ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സ് ക്ലാസ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ട് പറയുന്നത് താരാസ് ഹോം എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗമാണ് താരാസ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താരയുടെ വീട് എന്നാണ് താരയുടെ വീട് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ട് വസ്തുക്കളെ തരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കൂട്ടങ്ങൾ ഒക്കെ തരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥലപരമായ കാര്യങ്ങൾ അതായത് മുകളിൽ താഴെ ദൂരെ അടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ അകത്ത് പുറത്ത് മുകളിൽ താഴെ ഇങ്ങനെ സ്ഥലപരമായ കാര്യങ്ങളും നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന ചെറുത് വലുത് കൂടുതൽ കുറവ് മോറലസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഉയരം കൂടിയത് ഉയരം കുറഞ്ഞത് നീളം കൂടിയത് നീളം കുറഞ്ഞത് ഇതിനൊക്കെ കുറിക്കുന്ന പദങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഈ പാഠഭാഗം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം അത് പ്രാഗണിത ആശയങ്ങളാണ് അതായത് ചില സാധനങ്ങൾ കണ്ടാൽ ആ സാധനങ്ങളുടെ പേര് പറയാനും രണ്ട് കൂട്ടങ്ങൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ കൂട്ടങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യാനൊക്കെ ചില കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ അകലെ അടുത്ത് മുന്നിൽ പിന്നിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് അറിയും അതിനെ ഒന്നുകൂടി ഉഷാറാക്കിയെടുക്കുകയും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ താരതമ്യം ചെയ്യാനും സ്ഥലപരമായ അവസ്ഥകൾ കണ്ടെത്തി പറയാനും ഒക്കെ ആണ് ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പാഠം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബോധം വേണം എന്നർത്ഥം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം താരാസ് ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഒരു ചിത്ര വായന നടത്തിയാണ് പിക്ചർ റീഡിങ് ചിത്ര വായനയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് പിക്ചർ റീഡിങ് എന്നാണ് എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പ്രാഗണിത ആശയങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മതി എഴുതണം എന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഈ ചിത്ര റീഡിങ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഹൂ ഡു യു സി ഇൻ ദ പിക്ചർ ആരൊക്കെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളത് കാണുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയും വേണം അതാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ചിത്ര വായനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നോക്കൂ ആ പാഠഭാഗത്തെ ചിത്രം കൊടുത്തതാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചോദിക്കാം ഹൂ ഡു യു സി ഹിയർ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നോക്കൂ ലുക്ക് പിക്ചർ ഈ പിക്ചറിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ദിസ് ഇസ് ഹോം ഹോം ഹൗസ് എന്നൊക്കെ പറയും വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഇതെന്താണ് ഇത് ട്രീ ആണ് വിച്ച് ട്രീ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ഓക്കെ ഇതേതാണ് കോക്കനട്ട് ട്രീ ഓക്കെ ഈ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗവും കുറച്ച് ആനിമൽസിനെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആരൊക്കെയാണിത് കൗവാണ് കൗവിൻ്റെ കാൾഫാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് ഒരു ചിക്കാണ് കോഴിയാണ് അല്ലേ ചിക്സ് കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് കൂപ്പ് കോഴിൻ്റെ കൂടാണല്ലേ ഇനി നോക്കൂ ഇതെന്താണ് സാധനം വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഹൂ ഇസ് ദിസ് ആ ദിസ് ഇസ് ബേഡ് ബേഡ്സ് ആർ ഫ്ലൈങ് ദ പക്ഷികൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി നോക്കൂ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഹിൽസ് മലകളാണ് വീട്ടിൽ അങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന് മലകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്താണ് 
ഫ്ലവേഴ്സ് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പൊ അതൊക്കെ പൂക്കളാണ് കൂടുതൽ പൂക്കളുണ്ട് കുറവ് പൂക്കളുണ്ട് അല്ലെ ഈ ട്രീസ് തന്നെ നമുക്ക് ബിഗ് ട്രീ ഉണ്ട് സ്മോൾ ട്രീ ഉണ്ട് ചെറിയ ട്രീ ഉണ്ട് വലിയ ട്രീ ഉണ്ട് ആനിമൽസിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി ഇതെന്താണ് ഇത് സ്കൈ ആണ് ആകാശം ആകാശത്തിൽ എന്താ അവിടെ കാണുന്നത് ക്ലൗഡ്സ് മേഘങ്ങളാണ് അല്ലെ ഹൂ ഇസ് ദിസ് ഇതാരാണ് ഇവര് രണ്ട് ഗേൾസുകളാണ് ഇതാരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ആ ദിസ് ഈസ് താര ആൻഡ് മീനു നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഒരു നെയ്മ് കൊടുക്കും അല്ലെ ദിസ് ഈസ് താര ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മീനു അവരിതാ അവരെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാണല്ലേ നോക്കൂ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഇറ്റ്സ് എ കേജ് ആര കേജാണ് ഈ ചിക്കിന്റെ കേജുകളാണ് ഹൂ ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ കേജ് ആരാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ആരാ ഉള്ളിലുള്ളത് ആ ചിക്സ് കോഴികൾ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അല്ലെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്ക ഇതാണ് പിക്ചർ റീഡിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗം പഠിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ചിത്ര റീഡിങ്ങിലേക്ക് വരാം ഇതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് താഴ്ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വർക്കുകൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് ഈ പിക്ചർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം ഒബ്സർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനും കഴിയും ഇത് നമ്മൾ ഗണിത പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വർക്കാണ് അതങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ചെയ്ത് തീർക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഹൂ ഡു യു സി ഇൻ ദ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി താഴേക്ക് വന്നാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ദിസ് ഇസ് താര ആൻഡ് മീനു താര കെയിം ടു സി മീനു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പിക്ചറിലേക്ക് കണ്ട വീടിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി മനസ്സ് കൊണ്ട് പോകണം എന്നിട്ട് താരയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മീനു ഒരു ദിവസം വന്നു എന്തിനാ വന്നത് താരയെ കാണാനും വേണ്ടിയാണ് താരയുടെ വീട് കാണാനും വേണ്ടിയാണ് വന്നത് എന്നിട്ട് അവർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഇനി നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് താര പറയാണ് കമോൺ മീനു സി മൈ നന്ദിനിക്കുട്ടി വരൂ മീനു നമുക്ക് എൻ്റെ നന്ദിനിക്കുട്ടിയെ കാണാം ഹൂ ഈസ് നന്ദിനിക്കുട്ടി നന്ദിനിക്കുട്ടി ഈസ് എ കാവ് ഒരു പശുക്കുട്ടിയാണ് നന്ദിനിക്കുട്ടി ഇത് നന്ദിനി പശുവാണ് നന്ദിനിയുടെ കുട്ടിയാണിത് അപ്പം അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി താര മീനുവിനെ വിളിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്താണ് മീനു പറയുന്നത് എ ബിഗ് കൗ ആൻഡ് എ സ്മോൾ കാവ് അവൾ ഈ നന്ദിനിക്കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട ഉടനെ പറഞ്ഞ എന്താണ് എ ബിഗ് കൗ ബിഗ് ബിഗ് പിന്നെ കൂടെ തന്നെ പറയണേ എ സ്മോൾ കാഫ് ഒരു ചെറിയ പശുക്കുട്ടിയും ഒരു വലിയ പശുവും ആരാ പറഞ്ഞത് നന്ദിനി പറയാണ് ഒരു വലിയ പശുവും ബിഗ് കാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പശു സ്മോൾ കാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ചെറിയ പശുക്കുട്ടി ബിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുത് സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തു താരതമ്യം ചെയ്തു രണ്ട് സാധനം വെച്ചിട്ട് ആ സാധനത്തിന് ബിഗ് ഏതാണ് സ്മോൾ ഏതാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ബിഗും സ്മോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ വലുത് ചെറുത് ബിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുത് സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുത് വിച്ച് ഈസ് ബിഗ് ദിസ് വൺ കൗ ഈസ് ബിഗ് വിച്ച് ഈസ് സ്മോൾ കാഫ് ഈസ് സ്മോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലേ വലുത് ചെറുത് അങ്ങനെ ഇവിടെ ചോദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ബിഗ്ഗർ പുട്ടിക് മാർ ഈ രണ്ട് പിക്ചർ തന്നിട്ട് ഇതിൽ ബിഗ്ഗർ ബിഗ്ഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ടെണ്ണം പറയുമ്പോൾ ബിഗ്ഗർ എന്നാ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സ്മോളർ രണ്ടെണ്ണത്തിന് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ബിഗ്ഗർ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ വലുത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചത് ബിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുത് അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ബിഗ് ഏതാണ് ആ ഒന്ന് ടിക്കറ്റാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് ബിഗ് ഓക്കെ ഇവനല്ലേ ബിഗ് ഇതിനേക്കാൾ സ്മോൾ അല്ലത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ആ ബിഗ് കൗന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ടിക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ 
ബിഗും സ്മോളും നമ്മൾ പഠിച്ചു ബിഗ് നിറ വലുത് സ്മോൾ നിറ ചെറുത് ക്ലിയർ ആണല്ലേ ഈ താഴേക്ക് വന്നാൽ അവർ രണ്ടു പേരും അവരെ കോഴികളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കോഴിക്കൂടും കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നോക്കൂ മീനുമാണ് ആ കോഴിക്കൂട്ടിലേക്ക് നോക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാണ് ദ ഹെൻ ഈസ് ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് ദ ചിക്സ് ദ ഹെൻ ഹെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴി കോഴി ഔട്ട് സൈഡിലാണ് അപ്പൊ കുട്ടികൾ എവിടെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ചിക്സ് ചിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ ഹെന്നിനെയും ചിക്സിനെയും കണ്ടിരുന്നു മീന് പറയാണ് ദ ഹെൻ ഈസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഹെന്നിതാ ഇത് ഔട്ട് സൈഡാ ഇത് ഔട്ട് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഔട്ട് സൈഡ് പുറത്താണ് ഔട്ട് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുറത്ത് അപ്പൊ ഉള്ളിൽ എന്താ പറയാ താര പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ദ ആർ ഇൻ സൈഡ് ഇൻ സൈഡ് ആ ചിക്സുകൾ എവിടെ ഉള്ളത് ഇൻ സൈഡ് അല്ല ഉള്ളത് ഇൻ സൈഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻ സൈഡ് ഔട്ട് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് അപ്പൊ ഇൻ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഉള്ളിൽ ഇൻ ഇൻ സൈഡ് ഉള്ളിൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഔട്ട് സൈഡും ഇൻ സൈഡ് ഔട്ട് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് ഇൻ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ അവര് ഉള്ളിലുള്ള സാധനത്തെയും പുറത്തുള്ള സാധനത്തെയും പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഒരു സാധനങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്ലേസ് സ്ഥലം സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ഈ കണ്ടത് ഔട്ട് സൈഡും ഇൻ സൈഡും ഏത് സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻ സൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ ക്ലാസിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻ സൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഹെന്നും ചിക്സും നിൽക്കുന്നത് ഹെന്ന് ഔട്ട് സൈഡിലാണ് ചിക്സ് ഇൻ സൈഡിലാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് Who is inside? Who is inside? Inside is the one. Then R is the one. Put tick mark. Now N is the one. Chick is the one. Inside is the one. We are going to see this. Now N is the one. Chick is the one. Inside is the one. Chick is the one. Chick is the one. Chick is the one. Now we are going to see a tick. Chick is the one. This is inside is the one. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് പഠിച്ചത് ഇൻ സൈഡും ഔട്ട് സൈഡും അകത്തും പുറത്തും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഇനി താഴേക്ക് വന്നാൽ നോക്കൂ ഒരു പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്നിട്ട് അവരെന്തോ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നു നോക്കുക അല്ലേ ലുക്ക് ദ ക്രോസ് നെസ്റ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ലുക്ക് നോക്കൂ ദ ക്രോസ് നെസ്റ്റ് ഈസ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് ദർ മസ്റ്റ് ബി എക്സ് ഈ ക്രോസിന്റെ ക്രോസ് നിറന്ത കാക്ക ഈ കാക്കയുടെ കൂടുത ടോപ്പ് ടോപ്പ് നിറന്ത മുകളിൽ ടോപ്പ് നിറന്താണ് മുകളിൽ മരത്തിന് മുകളിൽ ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിൽ അല്ലെ തലക്ക് മുകളിൽ പെട്ടിക്ക് മുകളിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയല്ലേ അതാണ് ടോപ്പ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ബോക്സ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ട്രീ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്കൂൾ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് എന്നൊക്കെ പറയും അതാണ് ടോപ്പ് ടോപ്പ് നിറ മുകളിൽ അപ്പം ലുക്ക് The cross nest is on the top. Look, cross in the code, nest is top. There must be X. That is the third one. What do you say? Then, this is the third one. Then, you say, what do you say? What do you say? What do you say? Oh, there are ants. Ants are not in English. There are ants here at the bottom. Bottom. Here at the bottom. ഇവിടെ ദാ കുറച്ച് ഉറുമ്പുകൾ അത് ബോട്ടം ആണ് ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ താഴെ ഏതിന് താഴെ ഈ ട്രീക്ക് താഴെ അപ്പൊ ട്രീക്ക് മുകളിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ ടോപ്പ് ക്ലിയർ ആണ് ടോപ്പ് അതിന് താഴെ എന്താ പറയാ താഴെ ഭാഗത്തിന് ബോട്ടം ബോട്ടം ടോപ്പ് ബോട്ടം മുകളിൽ താഴെ മുകളിൽ താഴെ ടോപ്പ് ബോട്ടം ക്ലിയർ ആണല്ലോ മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് മുകളിലുള്ളത് ടോപ്പിലുള്ളത് എന്താണ് ആ ക്രോ എന്താണ് ബോട്ടം താഴെയുള്ളത് ആൺസ് മനസ്സിലായല്ലേ ഒക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടില്ല ഹൂ ഈസ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഹൂ ഈസ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഹൂ ഈസ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ആരാണ് താഴത്ത് ഉള്ളത് പുട്ടിക്ക് മാർ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് പിക്ചറിൽ ഈ രണ്ട് പിക്ചറിൽ ആരാണ് ബോട്ടമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ക്രോ ആണോ ആണോ ആ ആൻഡ് 
അല്ലേ ഇതാണ് ആൻറ്റാണ് ബോട്ടത്തിലുള്ളത് അതാണ് മീനു പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ബോട്ടത്തിലുള്ള ആൻറ്റിന് ടിക്കറ്റ് ശരി നമ്മൾ ടിക്കറ്റും നിങ്ങളും ടിക്കറ്റ് ടീച്ചർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം കൂട്ടുകാരി നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണം ടോപ്പ് ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേസിനെ സ്ഥലത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ് മുകളിലാണ് താഴെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ടോപ്പ് ബോട്ടം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ ബിഗ് സ്മോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്ഥലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേർഡ്സ് പഠിച്ചത് ആ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പഠിക്കുകയും വേണം കൂടാതെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ പദങ്ങളും കൂടുതൽ വാക്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങളെ പരിസരത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ താരാസോം എന്ന് പറയുന്ന മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ തുടർ ഭാഗങ്ങളും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉണ്ടാകും എല്ലാ പാഠങ്ങളുടെയും ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉണ്ടാകും കൂട്ടുകാർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെ കമൻ്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും തിരിയുന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ കമാൻഡ് ആയി അഭിപ്രായമായി താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം ഓക്കെ തുടർ ഭാഗങ്ങളുമായി നമുക്ക് കൊണ്ടുതരാം അതുവരെ